啊，疼疼疼疼疼！哦，对不起啊，公主。我没事，但是你的问题比较严重。我就是调皮了一下，下次不闹了。如果怀孕有算调皮的话，那潜伏之间顶多算放屁。千万不能让大家知道，否则就麻烦了，知道吗？可关谷为了你被一个妇产医生打了，好多人都看见了，恐怕瞒不住了吧？哎呀，办法是人想出来的。我燕州怀孕这么多天都混过来了，说明大家根本就没那么聪明，对不对，一飞？你居然不告诉我们，就是太不够朋友了。你到底是怎么想的？就是我被吓得血压高了好几天。一开始我也害怕守不住这个秘密，谁知道我这次破纪录了。哎呀，对不起嘛，一切发生的太快了，我来不及想太多。太快，那男人那么长。哎，孩子的父亲是谁啊？这都不知道啊，太草率了吧！哎呀，你别逼我了。等我问过他之后，他宣布行吗？这么说，你知道他是谁的？这人我们认识吗？说了说了，听过拉倒，绝不外传。关谷，如果是你的，那你如果是你的话，你会想最后一个知道吗？我当然应该第一个知道了。是啊，己所不欲，勿施于人。既然是你们俩私事儿，让当事人先知道也公平。那你打算什么时候说啊？等到时机成熟的时候啊。那万一时机一直不成熟呢？你还指望你孩子出生的时候手里拽着他爸照片啊？哎呀，好了好了好了好了，我答应你们，七天之内我一定对他宣布，好不好？三天。不，五天。不行，两天。不，三天。不，今天。不，明天。成交。<笑>掌模，来来来来来，联机打一盘多打。嗯，不了，我 PPT 还没写完呢。老板明天还要听我对公司未来的规划设想。你不是刚进一家新公司吗？这么快就混进高层了？我去的是一家门户网站，每个员工都有提案的机会，这叫扁平化管理。不懂，反正我从来不喜欢扁平。哎，呃，对了，我的提案是关于世界和平拯救危机的，很宏伟，要不要听一下？我真的很想听。但是我突然闹肚子了，对不起。哦，我们的世界需要帮助，我们的世界急需帮助。冲突暗潮涌动，环境日益恶化，物种正在减少，灾难如此频发。看得出来，我的提案让子乔非常震撼。三个小时之后，当我把整个 PPT 讲完，他被我震撼的。都站不起来，你试试看，坐在马桶上仨小时，看你站不站得起来。小波啊，这次的提案做得不错，内容充实，主题明确，所以我们决定采用另一套方案。寻找你身边的白富美，选美？对呀、啊，选美成本多低啊。网友自发上传，自发投票，各种眼球，各种无脑，全民投票，大家开心。可这活动有什么意义、啊？张波啊，我知道你一腔热血，但是公司也有出于实际的考虑。IPO 只看人气，有了钱，公司才能做真正想做的事情。嗯，懂了。等有了钱，再启动我的计划。有了钱还做这个干嘛？我们要成为全球第一家，每一天都举办。转移竞速赛的公司，转移竞速赛。Three, three, two, two, one, 甩尾赛，自由无压力，这才是每一个员工真正的梦想。难道你不想参加吗？嗯。大贤，美嘉说了没有？我错过什么了吗？貌似没有。你急什么？你
个没心没肺的，这么大的事悬而未决，你居然还有心思在这喝茶上网？公寓出租？你给李家坐月子？什么呀？是诺兰要找新的住处，让我帮他找。哦，你转行做中介了？我这叫新尝试，与生俱来的好不好？哎，对了，我们公寓还有空房出租吗？你想让他住这儿了？二手房五八同人多的是，住哪儿不一样啊？我也是这么说呀。可他非说爱情公寓是一个神奇的地方，住进来可以找到幸福。咦，这么离谱的广告词儿哪儿看的？你告诉他的？怎么可能？我住了那么久，幸福过吗？搞得像有人虐待你似的。谁说不是啊？想当初，我大学刚毕业，搬进公寓，雄姿英发，我的爱情和事业的伟大振兴都已经完成了百分之六十二了。然后。灰飞就搬了进来，我的磁场全乱了，一夜回到解放前啊！反正我没跟他说过什么幸福不幸福的传说。那你还打听？了解一下情况嘛。哎呀，装，接着装啊！谁说的？谁掐了舌头？啊！好像美嘉，我觉得还是像爸爸多一点。爸爸是谁？你们在过家家？我们在拍纪录片，想把它放进时间呢。等你孩子长大了，可以给他看。这片子的名字就叫做《How I Met Your Father》。我觉得应该叫《Big Bang》。棒的一声，水落石出，多震撼！也许很多年以后我们不在一起，但是我们想让你的孩子知道，我们是你最好的 friends。哎呀，你能不能不要瞎起哄啊？有必要搞那么隆重？你不是今天要宣布吗？当然要隆重啊！这对于孩子他爸来说，可是人生中三大惊喜之一啊。三大，还有哪两大？啊，第一呢是他收到高考成绩单的时候；第二呢是收到病危通知单的时候。你是前三，但未必是第三。你想象一下，你是一个美丽的天使，你飞呀飞，看见了一个有风的鸡蛋。我是苍蝇啊！哦哦不不不，那个你你你你你飞呀、啊、飞，飞到了孩子他爸面前，微笑着改变了他的一生。总之你就是个送大礼的，好像圣诞老公公。他会很惊喜吗？光谷，呃，当你以为悠悠怀孕的时候，你什么反应？手机掉了，没什么内容吗？其实你们不知道，那一秒对我很漫长。知道自己当了爸爸，不吓到才怪呢。除非他真的打算做爸爸，否则我不会要求他什么的。你当然应该要求了，谁做谁负责。可是孩子，我也有份，我真的不打算把他怎么样。不是你把他怎样，是孩子把他怎样，孩子会把他怎么样？不管怎样，他不会把你怎样就对了。如果他不怎样，我们就让他知道，该怎样。真有房间转租，不会这么背吧？小姐，有兴趣租房吗？哦不，我住六楼。你要搬走？要移民了，这租约还有半年呢，不转租出去太可惜了。干嘛突然要移民啊？我太太特别喜欢企鹅，所以我们打算移民去非洲，顺便可以看看袋鼠。哎，你要不租的话，也可以推荐给你朋友啊。我这房子真心不错，南北通透，冬暖夏凉啊！这有什么稀奇的？每间都一样啊？不不不，我这间是有区别的，我这间房特别灵异。闹鬼！太好了！是风水特别灵
，有算命大师帮我算过，我这间房正上方的位置正对着丘比特之星运行的轨迹，所以他的爱情运势特别的旺。男生入住心想事成，女生入住，指哪打哪。真的假的？我自己有亲身体验啊。我跟我老婆认识了三年，我追她，她一直不理我。我搬过来还不到一个月，嘿，现在缠着非嫁给我，甩都甩不掉，太邪门了吧？哎，真的，你要是有朋友有感情不顺想翻身，或者是有求偶需求想脱单的，都可以找我，我给你个近水楼台价呀。近水楼台？哎，哎，你有没有听我说话呀？没有。没有啊？那我再说一遍哈、啊。我没有。先上楼洗个脸啊！有事打个电话啊。子乔。大哥吧，等会儿。好了，说吧。哎呀，我不是让你来听我讲 PPT 的，我是想让你看看我的转椅甩尾演示。转椅，还甩尾？你不是在拯救地球吗？我的计划没被选上。那你也不用搞这么个非主流创意来自暴自弃吧？老板选了另外的计划，我就没事做了。只能玩转椅竞速赛，他们滑的可快了，要赢他们必须研发新的技术。什么创意这么牛，能干掉你？寻找你身边的白富美。不错呀、哎，还真是白富美。老板说的没错，上线第一天就热爆了。C、D、C、B。S， 我还是玩我的转椅甩尾吧。展博，你不能认输。小马哥说过，从哪里跌倒就在哪里多趴一会儿。你是一个男人，不能认怂，你要学会抗争。怎么抗争？他们不是选美吗？你又找个丑女去竞选，这是一种无声的抗议。丑女，人家选的可是白富美。亏你还是搞互联网的。互联网精神是什么？看点。有看点就能胜出，除除他们洋相，替你 PPT 报仇。说的轻巧，谁会投票给丑女啊？你不是会外挂吗？搞个自动投票，直接顶到首页上去，不比你这个转椅甩尾强多了？有道理啊。呃，不过我上哪去找丑女啊？喏、no, ，这个就不错。不，提示性的。家，你告诉他了吗？还没，我说不出口。有什么说不出口的？难道当初是你强迫他的？哎呀，都怪你们，老是提醒我这件事情多大多大，好像我说了之后就看不到明天的太阳一样。明天真的看不到，因为明天下雨。想认我又不会逼他，那要是脸贴冷屁股的，你贴上去的不一定是冷屁股，你不贴上去连冷屁股都没得了。哎呀，美嘉，你迟早得告诉他，事故总得有个了断吧？也许这不是了断，是下一个事故的开始。中国有句古话叫做“长痛不如短痛”，就像撕掉伤筋膏药一样，只要你以迅雷不及掩耳盗铃的速度，就不会痛。不信你看，这个秀，我的妈！看到吗？一点都不疼。哇，这是我见过最有个性的选美。这个阿美也算是白富美。太有网络精神了，不顶他都对不起主办方啊。这个世界肯定疯了。高兴嘛，反正很多白富美都是包装出来的，我相信这个阿美一定有过人之处。我非投他不可了，真无聊。哎，一飞，你这手机在哪？我帮你投一票。帮你啊。
转租。哎，等等，别碰我包！这是，我刚想告诉你，楼上有空房转租，所以我特地接了一张黄榜给你。你也希望诺兰住进来？当然了，朋友帮忙嘛，住在一起多开心啊！<笑>那谢谢你了，我马上打电话。哎，只可惜晚了一步。我在接黄榜的时候没有交定金，二房东跟我说已经租出去了，是吗？太可惜了。要不改天我再帮你商量一下。没事，还有自己去吧。对啊。谈判是我的专长嘛，还是我去啊。关关，美嘉对孩子的爸爸好像没有什么信心，我们应该怎么办啊？如果他一直不说，那苦情剧都变成悬疑剧。我们要让孩子的爸爸知道有一个大惊喜，不能让他在舞之中继续无耻下去。既然美嘉有顾虑，我们可以替他宣布啊。如果那个爸爸认账最好，如果他是个混账，我们就找他算账。不行，美嘉是个孕妇，你打算把她变成寡妇吗？我可以和她讲道理嘛。可孩子的爸爸到底是谁呢？我可以推理啊。又推，美嘉现在不配合，我们连一个毛的线索都没有，怎么推啊？比柯南看多了吧？这次不是靠柯南的力量，是靠科学的力量。哎，谢。是个风车，就是我在网上淘来的二手神器，它叫寻龙车。我们是找爹，不是找楼。这就是一个考古神器啊，为几百克里都有收入的。它的英文名叫做 d e r s i l o d 都有五千年的历史了。它是依靠磁场和钟雨来感应，通过这根指针的旋转来指向目标，用来找水源、找宝藏、找妹子都没有问题。你从哪儿看来的？《盗墓笔记》。我上个星期忘了手机放在哪里了，就接了这把寻龙尺，然后心里默念：“我的手机，我的手机。”然后呢？手机就响了。它、啊、还有拨号的功能？不是你打给我的。切，这太不科学了。你试试看嘛，南派三叔不会坑人的。来，一起集中注意力，发挥第一感，心里默念：“孩子他爸在哪里？在哪里？在哪里？在哪里？”这玩意儿还真准，难道孩子他爸是酒鬼？他的意思应该是酒吧。你看，那个人是不是很眼熟？嗨 ，baby。不瞒你们说，这一次我是专程来找美嘉的，可我又担心她还在生我的气。自从上次分开之后，我肠子都悔青了。回到家，我决定放弃一切，跟我老婆离婚。我要跟美嘉重新开始。真的？真的。我老婆她抓住了我的把柄，她把我给休了，我失去了一切，包括游泳池和按摩浴缸。问世间情为何物，只叫人生死相许。相信我，我一定会好好的保护美嘉，我会跟她双宿双飞，白头偕老。好像没我们想象的那么糟。可我老有一种一拖鞋拍死他的冲动。我也是。嗯，请问你的公寓还出租吗？是你，你不是不租吗？啊，我改主意了。我回去算了一下，发现钱太多，花不完，所以我就决定再租一套。周末上来。度个假，不过你得答应，回头要是有人问起来。
你就说房子已经租掉了，千万别说是我租的，啊，我比较低调。那你来的不是时候，已经租掉了，太好了，身体健康，万事如意。我是说，看房会明天才举办呢。看房会，我老婆是搞营销的，她教我说，价格应该由需求来决定，不能随便拍脑瓜。所以我们决定明天举办一个看房会，让大家来竞价，这样才能把利益最大化呀。哎，你租个房那么麻烦干嘛呀？这我多出百分之十。我老婆说的果然没错，你肯多出百分之十，就有人肯多出百分之二十。啊，我多出百分之二十。你肯多出百分之二十，就有人肯多出百分之四十。你存心的吧，你一个人。哦，你居然为了这房子要打我！看来我这房子的价值真是不可估量啊！估你二大爷啊！租房没有市场价了吗？风水真心好啊，丘比特之心啊！你可以办看房会，但有种别做宣传。为什么？因为因为广告费很贵的。是吗？哎呀，这样确实便宜多了，谢谢你给我出的主意，我先上楼洗把脸，记得来参加我的看房会哦。哎哎哎哎，美嘉，看我遇到谁了？在天，你怎么在这儿啊？你们俩，我们上厕所。嗨 ，baby， 最近怎么样？好的很啊，你呢？很不好，但是没关系，只要你过得比我好。不是必须的。美嘉，我我我知道你还怪我，那时是我太冲动了。但是现在我已经成熟了，我已经不再是以前那个龙在天了。为了你，我连名字都改了。以后请叫我龙东强，东强东强龙东强。嘿，改名叫龙卷风也没有。哦，一定可以的，美嘉，你再给我一次机会吧。查一查。虽然他不是什么真面人物，但事已至此，美嘉，你要以大局为重。你不上厕所去了吗？只要你同心做人，给孩子做一个好榜样，以后还有大团圆结局的，对不对？孩子？什么孩子？我怀孕了。他在装死。门在那是寻龙池出了错误。哎，他怎么又转了？小波，小波，干得漂亮！这个阿美已经领先第二名一百多万票了。我也没想到会那么，都是子乔的主意。<笑>你就别谦虚了，他都跟我说了，是你做的投票外挂。下次网络海选的时候，借给我。可是我只投了五万多票。不信你看，怎么可能啊？网上有一千多万票啊，都是网友起的哄啊，丑女无敌呀、啊！谁能告诉我这个四眼钢牙妹到底是哪里来的？我们是选美啊，我们代表的是最硬的流行风尚啊。好了，现在全国的媒体都在笑话我们。候选人的时候为什么不把一下关呀、啊？您说让网友自己批评自己投票，这样比较节省成本。哎，你，老板，好几家媒体都在门口等您，想问一下对阿美一枝独秀的看法，是不是预示着大众审美的变化？呀，你个太！
你们找我干嘛？大外甥，小姨妈问你点事儿。如果有个女孩告诉你她怀孕了，你会怎样？谁呀、啊？胖还瘦，高还是矮，长发还是短发？你猜呀、啊？吉娜、卡拉、瑞亚。还有翠花，你最近的桃花还真不少啊！我跟你聊的时候回忆一下。别说你忘了，我的大脑空间有限，垃圾信息从来都是定期删除的，否则开机速度会很慢。上周刚清空了，那你这是自我保养啊！要在这个纷扰的世界快乐的活着，必须要练成鱼的记忆。我知道豹的速度，熊的力量，鱼的记忆是什么？对于不重要的信息，我的记忆只有。七秒，关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女 ，What's your QQ？ 小布，我们见过吗？你昨天不是说去化疗了吗？哦，对不起，认错人了。啊！咦？在干嘛？一会儿到点要看欧冠的。哎，我看到床上有人，还以为 ，sorry， 结冰。每天晚上做梦，我都在呼喊你的名字，制片人。不在记忆，我还驴的脾气呢。这是种大智慧，凡人是不会理解的。往事就是过期文件，舍不得删，留下的就是烦恼和牵绊。要是把每件情史都留下来，我的硬盘早就爆了。可你那三天前认识的女孩都删掉了，那你的硬盘里放了些什么？我看看，吉娜点儿 AVI， 卡拉点儿 MPG， 翠花点儿 RMVB。我还是不相信人类可以自己删除记忆。你们都可以读档，我为什么不行？等着，删给你们看。OK， 删完了。你们找我干嘛？大外甥，小姨妈问你点事儿。如果有个女孩告诉你她怀孕了，你会怎样？谁呀、啊？胖还瘦，高还是矮，长发还是短发？完了，线索又断了。可我觉得寻龙池不会无缘无故指向他的。我就说你的办法不科学，应该用我的办法。抛硬币。如果你们想买通我的话，一块钱好像少了点吧？子乔，你和女孩子本来打的概率是多少？就要根据季节、气候、潮汐和对方的智商而定。我看是一半一半。啊？就跟你跟美嘉的概率是一样的，要么有，要么没有。这和美嘉有什么关系？你,你别管，扔硬币，如果是正面，说明你们有过。如果是反面，嗯，你们就没有。你这个方法果然很科学。凭什么？你不看看对象是谁？兔子还不是窝边草呢。我和他怎么就一半一半了？那五十五十，这还差不多。呸！你们今天怎么神神叨叨的？奇了怪了。正面，我和他没关系；反面，我和他也没关系。张博，看三小钱没有？他在厕所。这什么？楼上三九零四要转租，这个混账二房东居然在公寓门口发传单！三小钱今天出去过没有？没有啊，他刚才一直在看我刷票。那就好。怎么了？曾老师要租房子啊？一时半会儿跟你说不清楚。总之，你一会帮我拖住他，千万别让他出门。哎，我饿死了，我去超市。你们要吃什么吗？不知干什么？我正要跟展博一起看杂志。高皮鞋。两个人看多没意思啊！你跟我们一起看吧，为什么？<笑>三个人看比较温馨嘛，对不对，展博？<笑>来嘛，来嘛。这
这本杂志还真挺好看的、啊。哈<笑>好看，好看，好看，好看。哎呀，原来那个阿美的照片就是从上面扒下来的呀！哈<笑>厉害，有品味，有品味。哎，这个阿美好像不是普通人。一千多万票，能是普通人吗？<笑>这篇好像是对他的报道。他居然是 E I O 的成员 ，E I O 新的少女组合吗？就这外形啊！这是个环保组织，全称是 Everything is OK。听起来就很霸气哦，展博，你朗读给我们听吧。朗读。心情会冒一点。有病吧？霸读吧，乖。E I O 是一个由全球绿色与和平人士发起的国际组织，国内设有分部，从事拯救地球的各种公益事业。E I O 愿与你携手，共创人类文明的美好未来。E I O 太伟大了。这下时间差不多了。我好饿。这本杂志能吃吗？原来阿美是一个热血青年，她还跟着 E I O 去全世界做了很多的环保工作，最后还不成了选美明星。他是个值得尊敬的人，我们不应该开他玩笑。干嘛？我要找到他，和他道歉。嗯、都怪你，不仅饿了一个小时。连起哄的乐子都没有，不许动！你还是不能出去。又怎么了？小姐，楼上的房你还租不租？谁啊？没，没有人啊。我是楼上三九零四的，有兴趣租房吗？没没，人说话。你不是说房子已经租出去了吗？我这不是帮你商量，结果没谈拢吗？拍你的卖来这捣什么乱？我失策了，他们好像都是冲着免费的点进去的。再这么下去，房子没租掉，地主家都没余粮了。不是拍高价吗？他们光吃不拍，我给他起拍价，压根儿没动过。要不，昨天那家。我再给你让利两成，你给我指个损。两成，哈，四成，我看你也能让吧？那就四成，爽快六成。你，你是可以商量的吗？租不出去的房子，不会是凶宅吧？房子很灵的、啊。再考虑考虑。好。你不帮诺兰租房子啦？我已经搞定了，就在电台附近。我以为你想让他住进爱情公寓呢，我还以为你要帮他呢，关我什么事儿啊？那你还帮他摘告示啊？我帮他是因为你想帮他。哎，那你那天问我有没有房子？我只是确认一下，他住进来对我什么好处啊？那难说，离得近点不挺好的吗？近水楼台这种机会别浪费呀、啊。他住进来，天天看你凌辱我，我在他面前下半辈子的节操不是全碎了？你那个小心眼儿，你整天都在想什么呢？我还想问你在想什么呢？我，咱们扯平了。同意，以后再说。我饿了，你呢？我也饿了。吵完了吗？让利八成行不？还送车位哦。求比特之星，求有缘人呐。事儿是你干的呀！我没想到会造成这么恶劣的后果，让您躺在棺材里也中枪。实在抱歉，阿美小姐。嗨，我还以为这大众审美的口味，它有了质的飞跃。怎么可能？不过话说回来，这事还真得感谢你。不用谢。呃，谢我什么？你把我这干什么了 ？E I O 啊，绿色和平组织，神圣的职业，用青春捍卫地球，用热血铸就和谐。可是最近我们团队资金缺乏，网站也无人问津，大家都很泄气啊，觉得地球快没救了。你都不知道
我们日常的工作可比你想象中的是无聊的多得多。不可能，我们公司才最无聊呢。我们平时天天举行转眼竞速赛。你们也爬？嗯，一三五竞速赛，二四六甩尾赛，周日原地旋转赛。不过，自从我被这个选拔提名之后啊，我们团队就开始受到广泛的媒体关注，而且呢，这个网站的点击率一天翻了好几百倍呢。我们大伙的热情都被点燃了，真的。下次我介绍队长给你认识啊，他准备借着这个契机推出一整套的绿色和平计划。你们还要对抗 Umbrella？ 生化危机绝对不仅仅只是个游戏哦。这些计划都和我想做的一模一样。关键不是你怎么想，而是你怎么做。非常的感谢你。其实我们早就想翘起地球了，只是你这一枪正好打中了肢体。关键不是怎么想，而是怎么做。阿美，我能加入吗？咦，你是说美嘉的孩子是子乔的？虽然没有十足的把握，但是种种证据都指向他。什么证据？哎，这可是人命关天的大事，不能开玩笑啊！子乔认了，他说他忘了。好嘛，鱼的记忆，不管认不认，刚才他有百分之九十九点九九的概率可以逃脱关系，可是硬币却偏偏输在了那里。这也太背了吧！说他再背一次给我看看，这小概率事件比飞车撞还难啊！啊啊！怎么了？啊！真有此理！我好好走在小区路上，被一辆甩尾的婴儿车给追尾了，快帮我看看屁股有没有变形！我信了，给我回话，疏而不漏。就是。那婴儿车撞了我，还逃逸？逃逸的是你吧？老实点儿。你们干嘛？我都被撞了，你们不带我去验伤，这几个意思啊？大外甥，我们要让你回忆一件非常重要的事，关于你和美嘉的事情。是不是美嘉买通了你们来折磨我？我认，我认，是我干的。早认不就得了吗？我拿他的耳环，啊！我拿他的耳环去哄下翠花，结果拉下被他疼下去了，没得喽，疼都疼喽，当然没得喽。哎，你有没有别的要交代的呀？你们到底要问我啥子啊？听到去，美嘉她怀孕了。子乔，子乔，就因为我拿他的耳环。废话，到底跟你有没有关系啊？我、哦、靠，他在删除记忆，快阻止他！来，掐住，掐住，别争了！孩子不是子乔的谢谢你替我解围，本来就跟你无关。我想问你，到底？你说呢？应该不是吧？和我想的一样。那小子是谁？那你也不打算告诉大家了？没必要非说不可啊！等到孩子生下来，一切都会知道。你真的打算把孩子生下来，一个人？为什么不能？孩子是无辜的。美嘉，如果哪天你真的把孩子生下来，
我会负责，负责帮你找到那个混蛋。转过头，是绚烂的天空。